ये NCRT का क्वेश्चन है सॉल्ट एग्जांपल 7.24 है पेज नंबर 218 के ऊपर है इसमें दिया हुआ है कि कैलकुलेट दी पी एच ऑफ जीरो पॉइंट वन मोलर अमोनिया सोल्यूशन ये पहली लाइन है तो हमें फाइंड आउट करनी है दैट इज पी एच फाइंड आउट करनी है किसकी ऑफ जीरो पॉइंट वन मोलर अमोनिया सोल्यूशन की ठीक है ये एक पॉइंट दिया हुआ है इसका अच्छा अब आगे देखिए ये चीज आगे इस क्वेश्चन में क्या दिया है फिर से लिखा है कि कैलकुलेट करो पी एच अब फिर से पी एच को क्या करना है हमने कैलकुलेट करना है मतलब ये एक पार्ट हो गया फिर से हमें पी एच को कैलकुलेट करना है ठीक फ्टर 50 एम एल ऑफ दिस सोल्यूशन मतलब अमोनिया का ही अगर हम 50 एम एल सोल्यूशन लेते हैं 50 एम एल ऑफ दिस सोल्यूशन फिफ्टी एम एल ऑफ अमोनिया सोल्यूशन और मोलैरिटी भी उसने क्या रखी है बात नहीं करी मतलब उसने मोलैरिटी को क्या रखा सेम रखा 50 एम एल ऑफ पॉइंट वन मोलर अमोनिया सोल्यूशन इज ट्रीटेड विद ट्वेंटी फाइव एम एल ऑफ पॉइंट वन मोलर एच सी एल अगर हम फिफ्टी एम एल ऑफ पॉइंट वन मोलर अमोनिया सोल्यूशन को ट्रीट करते हैं किससे 25 फाइव एम एल ऑफ पॉइंट वन मोलर एच सी सोल्यूशन से ट्रीट करते हैं तो उस केस में हमें इसकी पी एच फाइंड आउट करनी है और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अमोनिया हमें दिया हुआ है 1.77 पॉइंट सेवन सेवन इंटू टेन डेज टू पावर माइनस फाइव और के बी हमें दिया हुआ है अमोनिया का के बी हमें दिया हुआ है अमोनिया का और अमोनिया का के बी देने का मतलब एन एच फोर ओ एच का दिया हुआ है क्योंकि अमोनिया गैस कम्प्लीटली सोलबल इन दी वाटर है तो ये हमें कितना दिया हुआ है वन पॉइंट सेवन सेवन इंटू टेन डेज टू पावर माइनस फाइव दिया हुआ है ये हमें चीजें दी हुई हैं देखो यहाँ पे ये एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन हुआ पहले ये तो पी एच हो गई सिंपल बेसिक सोल्यूशन की उसके बाद इसी बेसिक सोल्यूशन में हमने एच सी एच जब एच सी एल जब एड कर दिया तो हमें फिर से इसकी क्या फाइंड आउट करनी है पी एच फाइंड आउट करनी है ठीक है ये चीज अब ये दो पार्ट हो गए ये हमने क्लियरली नोट डाउन कर लिए अब हम इसे वन बाय वन सॉल्व करते हैं अमोनिया वाटर में ऐड करके NH4OH में चेंज हो जाती है तो अगर ये पॉइंट वन मोलर हमें सोल्यूशन दिया है तो इसका मतलब मैं फिर से बता रही हूँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास कितना हो गया पॉइंट वन मोलर और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये हमारे पास पॉइंट वन हो गया इनिशियली इक्विलिब्रियम पे पॉइंट वन में से कुछ एक्स पार्ट जाएगा इसका कितना बनेगा एक्स और एक्स पार्ट ठीक है ये चीज पॉइंट वन मोलर था तो ये एक्स और एक्स बना अब हमारे पास के बी है के बी इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया एक्स स्केयर बाय ये पॉइंट वन लेंगे पॉइंट वन माइनस एक्स को अप्रोक्सीमेटली पॉइंट वन ले लिया और के बी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है वन पॉइंट सेवन सेवन इंटू टेन डेज टू पावर माइनस फाइव दी है आपको बोला था अगर पी एच फाइंड आउट करनी है तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू है उससे ओ एच आइन की कंसल्टेशन आएगी और ओ एच आइन को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे पी ओ एच में और पी ओ एच को फिर किस में कन्वर्ट करेंगे पी एच में ठीक है ये चीज़ तो अगर हमें पी ओ एच पे ही जाना है लॉग ही लेना है तो यहाँ पे रूट सॉल्व मत करो तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1.77 पॉइंट सेवन सेवन इंटू टेन सौ माइनस फाइव इंटू पॉइंट वन रेस टू पावर वन बाई टू अब देखो यहाँ पे मैं इसे टेन एस टू माइनस सिक्स नहीं लिख रही हूँ वजह क्या है आपको बताया था कि माइनस लॉग वन पॉइंट एट इंटू टेन एस टू माइनस फाइव की वैल्यू कितनी है 4.74 है और ये 1.77 है लिखो 1.77 पर कैलकुलेशन कर लो 1.8 के हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा आसानी से ये x हमारी किसकी कंसल्टेशन आ गई OH एच माइनस की मोलैरिटी आ गई ठीक है तो यहाँ से POH आ जाएगा OH आइन की कंसल्टेशन रखी 1.77 पॉइंट सेवन सेवन इंटू टेन सौ माइनस फाइव इंटू पॉइंट वन रेस टू पावर वन बाई टू और लॉग में कोई पावर अगर कॉमन होती है तो बाहर से आके उससे मल्टीप्लाई हो जाती है अब हमने ये लॉग खोल दिया तो ये माइनस लॉग 1.77 पॉइंट सेवन सेवन टेन सौ माइनस फाइव माइनस लॉग ऑफ पॉइंट वन को टेन डेज टू पावर हमने क्या लिख लिया माइनस वन लिख लिया तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी फोर सेवन फोर और ये प्लस वन तो ये फाइव पॉइंट सेवन फोर डिवाइड बाई टू हो जाएगा ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी टू पॉइंट एट सेवन तो ये हमारे पास पी ओ एच आ गई अब अगर पी ओ एच आ गई है तो इसको आप किस में चेंज कर दोगे पी एच में तो पी एच हमारे पास क्या आ जाएगी फोर्टीन माइनस ऑफ पी ओ एच ये हो गया तो ये हमारे पास हो गया फोर्टीन माइनस टू पॉइंट एट सेवन तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई पी एच की इलेवन पॉइंट वन थ्री ये पी एच आ गई और एन सी आर टी ने वन पॉइंट सेवन सेवन इंटू टेन सौ माइनस फाइव से जब कैलकुलेट करा है तो आंसर इलेवन पॉइंट वन टू है तो ये आपको ज़्यादा आसान है कि आपने ये वैल्यू वन पॉइंट लिखी वन पॉइंट सेवन सेवन है लेकिन कैलकुलेशन आपने वन पॉइंट एट इंटू टेन सौ माइनस फाइव से वैल्यू क्या है याद रखी हुई है वन फोर पॉइंट सेवन फोर तो आपको स्कूल के एग्जाम के लिए दिक्कत भी नहीं होगी और इनफैक्ट ये एंट्रेंस में भी के ए और के बी आपको बोला था एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का बहुत ज़्यादा आता है और ये वैल्यू आप याद ही कर लो बार बार लॉक टेबल रेफर करने की बजाय तो हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे
मोलैरिटी हमने सेम मानी है फिफ्टी एम एल ऑफ सेम सोल्यूशन कहने का मतलब होता है कि हमने मोलैरिटी को क्या रखा सेम इसको हमने ट्रीट करा एच से जो कि कितना लिया ट्वेंटी फाइव एम एल ऑफ पॉइंट वन मोलर तो इस तरह से हमने रिएक्शन लिख लिया क्योंकि अगर आप एसिड को बेस में डालोगे बट ऑब्वियस है वो उससे रिएक्ट करेगा एसिड बेस रिएक्ट करके क्या बनाएंगे सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे ठीक है ये चीज़ अगर हम बेस सोल्यूशन में एसिड डालोगे तो एसिड बेस रिएक्ट करके क्या बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा अब हमारे पास इसकी मोलैरिटी और वॉल्यूम भी है इसकी मोलैरिटी और वॉल्यूम भी है तो हम इसके भी इनिशियल मोल निकाल लेंगे इसके इनिशियल मोल ठीक है तो रिएक्शन के बाद हम देख लेंगे कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है अब जब भी दो रिएक्टेंट के बैलेंसिंग कॉफिशेंट की रेशो सेम हो सेम मोलर रेशो हो वन इज टू वन है या टू इज टू टू है तो उस केस में जिसके मोल कम होते हैं वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है तो आप देख ही रहा है कि एच क्या होने वाला है यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है तो लेफ्ट कौन होगा अमोनिया भी होगा अमोनिया भी रिजल्टेंट सोल्यूशन में बचेगी और रिजल्टेंट सोल्यूशन में अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर होगा ठीक है तो अभी हमने पढ़ा था अगर अमोनिया है तो मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया तो कॉमन आयन इफेक्ट हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अमोनियम क्लोराइड भी प्रेजेंट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो पूरा आयोनाइज हो नहीं पाएगा पर अमोनियम क्लोराइड पूरा आयोनाइज हो जाएगा तो अमोनियम आयन का कॉमन आयन इफेक्ट आ जाएगा यहाँ पे अब देखो यहाँ पे ये बेसिकली मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके कितने मोल आ जाएंगे मोल ऑफ एच हमारे पास कितने आ जाएंगे मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे मोलैरिटी तो पॉइंट वन हो गई वॉल्यूम को लीटर में लीजिए ट्वेंटी फाइव इंटू टेन सौ माइनस थ्री तो ये हमारे पास हो गए टू पॉइंट फाइव इंटू टेन सौ माइनस थ्री मोल इसी तरह से मोल जो है हमारे पास अमोनिया के कितने हो जाएंगे वो भी हम मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करा तो ये हमारे पास आ जाएंगे फाइव इंटू टेन डेज फ्रॉम माइनस थ्री तो ये इसके मोल कम है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया तो ये पूरा खत्म हो जाएगा अगर इसके टू पॉइंट फाइव इंटू टेन सौ माइनस थ्री मोल रिएक्ट करे दोनों बैलेंसिंग कॉपिशेंट देखो वन इज टू वन है सेम है तो अगर जितना ये रिएक्ट करेगा उतना ये रिएक्ट करेगा तो मोल ऑफ एन लेफ्ट कितने हो जाएंगे सोल्यूशन में माइनस करके निकाल दो इनिशियल मोल माइनस दी रिएक्टेड मोल जितना एसिड रिएक्ट करेगा उतना ही बेस क्योंकि दोनों के बैलेंसिंग कॉफिजेंट सेम है तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस टू तो कितना बचा 2.5 पॉइंट फाइव इंटू टेन स्टॉ माइनस थ्री मोल इसके लेफ्ट है और रिजल्टेंट सॉल्यूशन में NH4Cl कितना फॉर्म करेगा ये हमारे पास फॉर्म करेगा 2.5 पॉइंट फाइव इंटू टेन स्टॉ माइनस थ्री मोल ही फॉर्म करेगा क्योंकि बैलेंसिंग कॉफिजेंट सेम है किसके रिस्पेक्ट में लिमिटिंग रिएजेंट जब भी प्रोडक्ट फॉर्म करना है तो उसे लिमिटिंग रिएजेंट ये रिस्पेक्ट में कर लो और एच लिमिटिंग रिएजेंट है इसके मोल पूरे कंज्यूम हो गए तो ये दोनों के बैलेंसिंग कॉफिजेंट सेम है तो अगर ये 2.5 पॉइंट फाइव इंटू टेन सौ माइनस थ्री मोल रिएक्ट करा तो एन एच फोर सी एल भी कितना बना टू पॉइंट फाइव इंटू टेन एस टू पावर माइनस थ्री मोल फॉर्म करा तो इसका मतलब हम रिजल्टेंट सोल्यूशन में एन एच थ्री भी प्रेजेंट है और एन एच फोर सी एल भी प्रेजेंट है अब इसके हमने पी एच फाइंड आउट करनी है इन दोनों की ठीक है तो जब एसिड और बेस आपस में मिक्स करते हैं तो उसके रिएक्शन के बाद आप पता लगाओ कि जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन में बचा रह गया उसके हिसाब से पीएच फाइंड आउट करी जाती है अब रिजल्टेंट सॉल्यूशन में अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड बचे रह गए तो अब हम पीएच कैलकुलेट करेंगे पहले तो हमने ये मोल कंसेप्ट अप्लाई करा है दोनों के मोल कैलकुलेट करें लिमिटिंग रिएजेंट निकाला अब मोल इसके बचे रह गए और इसके फॉर्म करें रिजल्टेंट सोल्यूशन में अमोनिया के मोल लेफ्ट इतने हो गए एन एच फोर सी एल के फॉर्म इतने हो गए और वॉल्यूम सोल्यूशन हमारे पास सेवेंटी फाइव इंटू टेन सौ माइनस थ्री लीटर है तो अब हमें इस सोल्यूशन की क्या फाइंड आउट करनी है पी एच फाइंड आउट करनी है अब अमोनिया वाटर के अंदर बट ऑब्वियस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में चेंज कर जाएगा बार बार ये रिएक्शन हम नहीं लिखेंगे और ये एन एच फोर प्लस प्लस ओ एच माइनस के इक्विलिब्रियम में है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के मोल हमारे पास कितने हैं टू पॉइंट फाइव इंटू टेन डेज टू माइनस थ्री जो कि इक्विलिब्रियम पे अप्रॉक्सीमेटली इतना ही रहेगा और अमोनियम आयन कितना प्रेजेंट होगा एक तो यहाँ से आएगा ठीक है तो यहाँ से कितना आएगा टू पॉइंट फाइव इंटू टेन सौ माइनस थ्री और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से भी कुछ आयनाइज होके एक्स आएगा और एक्स एच ही किसका होगा ओ एच आयन का पर इस वैल्यू को अप्रॉक्सीमेटली हम कितना मान लेंगे टू पॉइंट फाइव इंटू टेन एस टू माइनस थ्री ही मान लेंगे हाँ जी भाई ये बात समझ आ गई टू पॉइंट फाइव इंटू टेन सौ माइनस थ्री मोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड के थे इसके में से कुछ एक्स एच पार्ट आयोनाइज करा जो कि अप्रॉक्सीमेटली हमने कितना मान लिया टू पॉइंट फाइव इंटू टेन सौ माइनस थ्री और ये कितना होगा इसमें अगर ये एक्स डैश आयनाइज करा तो ये एक्स डैश बना तो ये ऑलरेडी टू पॉइंट फाइव टेन सौ माइनस थ्री प्रेजेंट है दो
बाय एन एच फोर ओ एच इसके बराबर है दोनों के मोल बराबर हैं तो मोलैरिटी भी तो बराबर हुई तो हमें वॉल्यूम लिखने की जरूरत नहीं है अमोनियम आयन भी 2.5 पॉइंट फाइव इंटू टेन सौ माइनस थ्री है अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी 2.5 पॉइंट फाइव इंटू टेन सौ माइनस थ्री है तो अगर इनके मोल बराबर हैं तो मोलैरिटी भी बराबर है ये रेशो में कट ही जाएगा तो ओ एच आयन की मोलैरिटी किसके बराबर हो गई के बी के बराबर तो ओ एच आयन की मोलैरिटी हमारे पास आ गई वन पॉइंट सेवन सेवन इंटू टेन एस टू माइनस फाइव और हमें पता है कि पी ओ एच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ ओ एच आयन होगा और इसके लॉग की वैल्यू जो है वो कितनी होती है माइनस लॉग ऑफ वन पर इसकी जो माइनस लॉग की वैल्यू है माइनस लॉग की वैल्यू ये हमने पहले ही पढ़ी हुई है ये वैल्यू कितनी होती है 4.74 ये पी ओ एच की वैल्यू 4.74 आ जाएगी तो पी एच हमारे पास कितना आ जाएगा 14 माइनस फोर के बराबर आ जाएगा तो ये कितना हो गया नाइन ठीक है तो एक पीएच हमें फाइंड आउट करनी थी 0.1 मोलर अमोनिया सॉल्यूशन की दूसरी हमने पीएच फाइंड आउट करनी थी जब अमोनिया में हमने किसको ऐड करा एच सॉल्यूशन को ऐड करा तो अगर हम अमोनिया में एच सॉल्यूशन को ऐड करेंगे तो एसिड बेस रिएक्ट होने के बाद आपने पीएच निकालनी है कि रिजल्टेंट सोल्यूशन में क्या जो बचा रह गया उसके हिसाब से पी फाइंड आउट करनी है ठीक है और इसमें कॉमन आइन फैक्ट लग गया अमोनियम आयन की कंसनट्रेशन हमने किससे कंसिडर करी एन से और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जितना इनिशियली रिएक्शन होने के बाद था 2.5 पॉइंट फाइव इंटू टेन सौ माइनस था माइनस थ्री था वही रखा हमने 2.5 पॉइंट फाइव इंटू टेन सौ माइनस थ्री इन दोनों के मोल बराबर है तो मोलैरिटी भी बराबर ही हुई इसलिए वॉल्यूम यूज़ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी रेशो में कट गया ओ एच आइन की मोलैरिटी के बी के बराबर हो गई तो पी ओ एच आ गया हमारे पास और पी एच में हमने चेंज कर लिया फोर्टीन माइनस फोर पॉइंट सेवन फोर लॉजिकली क्वेश्चन करो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे और आंसर तक जरूर पहुँचो ये नहीं है कि इसको प्लेस कर देंगे और उसके बाद आप सॉल्व नहीं करो इसको फाइंड आउट जरूर करो आंसर आना बहुत जरूरी है ओके थैंक यू अगर आपको ये हमारे सेशंस अच्छे लग रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब आर चैनल एंड रेफर टू दी अदर पीपल आल्सो थैंक यू